Okay. So remember about the introduction, okay? Yes. Hi, we're in Las Vegas, Nevada, and we have Mauricia Shogun Rua with us. Can you tell us a little bit about your diet right now and what supplements you think are the most beneficial to you? Pode falar um pouco sobre a sua dieta atualmente, que suplementos você acha mais importantes para você agora? Bem, essa parte agora eu, eu, é um treinamento mais de pegar a força, né? Então, é, não tô, é, a parte de emagrecer entra no próximo mês, então agora eu tomo bastante de suplemento, como whey protein, BCA. E te recomendo também, galera, que quer, quer tomar alguma coisa, toma lá, galera, e que sempre ajuda, porque os treinamentos são puxados e precisa suplementar. Ultra Box, suplemento top, que eu recomendo. Well, to be honest with you, right now I'm in a phase of my training schedule where I work more on the base, uh, like the strength and all that. Later on I get more into the serious strict diet to lose weight and to get into fighting shape. Uh, but um, I try to take a lot of whey protein, I like to take a lot of BCAA and other supplements. And I recommend that I would tell people to do that because it's very important and Nutrabolix uh, has some top-notch supplements, they support me and I would recommend to anybody to, to also use them. Do you think that you're in better shape than you were when you were fighting with Pride? Você acha que você está agora em melhor forma do que na época que você lutava no Pride? Eu acho que sim. Eu acho que hoje eu me considero um, um atleta mais experiente, é, um lutador mais assim versátil. Eu acho que eu consigo me conheço melhor e, e me considero um, um lutador assim experiente hoje. Yes, I think so, because right now I consider myself a more experienced fighter. Uh, um, um, uh, I, I develop better technique and I'm more, um, I know myself better, so I know what I can do, how to train. So I think the experience factor plays a big time and because of that I think I'm in, be I'm in better shape and I'm a better fighter now. Do you have any unconventional methods of training that you use? Você tem algum método de treino diferente que você costuma usar, diferente do normal? Não, eu treino de tudo, treino bastante Muay Thai e bastante Jiu Jitsu, que é o que eu mais gosto, essas duas artes marciais. E também treino wrestling, eu treino mais, no, no, eu treino sempre isso daí, sempre o normal, que é bastante Muay Thai e bastante Jiu Jitsu. Sempre treinei a vida inteira. No, to be honest with you, I train, I train pretty much regular training that I always did through my entire life. So I do a lot of Jiu Jitsu, a lot of Muay Thai. Of course, I do some more wrestling, some other disciplines. But mainly, I train what, what you have to do. I mean, there's no magic. So you have to train a lot of Muay Thai, a lot of Jiu Jitsu, and that's what I have been doing for my entire life. What weight do you normally walk around as on the off season, and how much weight do you drop for your fights? Que peso você costuma pesar quando você não está lutando na época de folga, assim, no seu dia a dia e quanto você perde para poder lutar? Eu peso mais ou menos uns 103 quilos normal, mas aí quando eu começo minha preparação eu fico com 97 para baixar para 93 aí. Well, I, uh, I walk around in the off-season around 102, 103 kilos, which is about 222 pounds or something like that. And then I drop to 97 kilos, which would be around 214, 213 uh, when I'm training hard. And then I cut the, the, the extra pounds to make 205 and 5.